আমি আপনাদের সম্মুখে শুরুতে একটি আয়াত পরিবেশন করেছি যে আয়াতটা কোরআনুল কারীমের দ্বিতীয় নাম্বার সূরা প্রথম নম্বর সূরার নাম হলো সূরা ফাতিহা দ্বিতীয় নাম্বার সূরার নাম হলো সূরা বাকারা যেই বাকারা সূরা কোরআনুল কারীমের 114 সূরার মধ্যে যেটা সর্ববৃহৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বড় সূরা এটার নাম হলো সূরা বাকারা এই সূরা বাকারার দ্বিতীয় নাম্বার সূরার দ্বিতীয় নাম্বার আয়াত প্রথম নাম্বার আয়াত আলিফ লাম মিম দ্বিতীয় নাম্বার আয়াত হলো দালিকাল কিতাব ওই কিতাব লা রাইবা কোন সন্দেহ ফিহি তার মধ্যে তার মধ্যে বলতে ওই কিতাবকে বলা হয়েছে যেই কিতাব আপনার ঘরের মাঝে রয়েছে যেই কিতাব হাফেজদের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে যেই কিতাব আরশে আযীমে রয়েছে ওই কিতাবের কথা বলা হয়েছে লা রাইব ফিহি তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই গুরু বলি সুবহানাল্লাহ তারপর আল্লাহ কি বলছে হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই কিতাবটা এই কোরআনটা আল্লাহ মুত্তাকিদের হেদায়েতের জন্য যারা মুত্তাকি যারা ফরহেদকার যারা ইমানদার যারা সালিহিন তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ কোরআনটা আমাদের মাঝে প্রদান করলেন আমাদের মাঝে পাঠালেন উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলি আল্লাহ হুদাল্লিন নাস এই কথা বলে না এখানে হুদাল্লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিনদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ এই কোরআনটা পাঠালেন আজকে আমাকে যেই সাবজেক্ট দিয়েছে যেই বিষয় দিয়েছে এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে আহলে বাইতের দিকে এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে কারবালার দিকে এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে ইমাম হুসাইন ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুহাব্বতের দিকে এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে মা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মুহাব্বতের দিকে এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে হযরত আলী মারতুজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে আমার নবীর ভালোবাসার দিকে উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ তুমি ওই জায়গার মধ্যে যাও ওই গাছের নিচে তোমার উট রয়েছে তখন মুনাফিকরা একজনকে একজন বলতে লাগলো দেখো উর উঠ হারিয়ে গেছে নবী এখান থেকে বলছে ওই জায়গায় রয়েছে নবী কেমনে জানে নবী তো গায়েব জানে না জোরে বলি না হুজুরুল্লাহ তার মানে নবীর যুগেও মুনাফিক ছিল কি ছিল না আর একটু জোরে বলেন আমার নবীর পেছনে মুনাফিকরা নামাজ পড়েছে নাকি পড়ে নাই আমার নবী কি এত্তাবা করেছে নাকি করে নাই এত্তাবা করলে কি ईमानदार হয়ে যাবে আর একটু জোরে বলেন বাংলাদেশের একজন দের লক্ষ টাকা ভিজিটের একজন বক্তা যার নাম হলো এটা মিডিয়ার মধ্যে রেকর্ড হচ্ছে যার নাম হলো নাম কি বলেন তো হাফেজুর রহমান কোয়াকাটা সে বলছে আমি তাকে গালি দিচ্ছি না সুন্নিরা কাউকে গালি দেয় না সুন্নিরা যেটা সত্য সেটা বলে আরে বাবা সুন্নিদেরকে সুন্নি বললে সুন্নিদের তো খারাপ লাগে না কিন্তু তোমাদের নাম বললে খারাপ লাগে কেন তাহলে এই নামের মধ্যে বেজাল আছে কিন্তু সুন্নি নামের মধ্যে কোনো বেজাল আমরা সুন্নিদেরকে সুন্নি যত বলবে আমরা তার জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করি তুমি আমাকে সুন্নি বলেছো সেই জন্য তোমার জন্য দোয়া করি কিন্তু অনেক দল রয়েছে যারা বর্তমানে আমার আগে আমার হুজুর বলছে যাদেরকে প্রধানমন্ত্রী যাদের গ্র্যান্ড মুক্তি হলো প্রধানমন্ত্রী বলছে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বলছে বলছে না বলছে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বলছে আমরা আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এদেরকে প্রধানমন্ত্রী বলছে আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আর আমাদেরকে আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলছে আমার দয়াল নবী ঠিক রাওয়ালে আমাদেরকে আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঠিক রাওয়ালে আমরা আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এটা বলেছে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঠিক রাওয়ালে আমাদেরকে আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রধানমন্ত্রী বলে নাই আমাদেরকে আলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেছে হযরত আলী মারতুদা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঠিক না বলে আমরা 
কোন প্রধানমন্ত্রী কোন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ফতোয়াই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নয় আমরা হাদিসের ফতোয়াই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা কুরআনের ফতোয়াই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা এই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে থাকতে চাই নিঃশ্বাসে শুধু তাই নয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে থাকতে চাই শুধু তাই নয় কালকে আমাদের ময়দানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হয়ে নারায়ে তাকবীরের সাথে নারায়ের রসালত সুগান দিয়ে উঠতে চাই